രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഹയർ സെക്കൻഡറി മാത്സ് സയൻസ് പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യവും ആ ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ജിയോ ജുബ്രയിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ആൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണം അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്യൂ ട്വൽവ് ലാബ് ട്വൻറ്റി ഇൻവേഴ്സ് ടെക്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് വൺ ഇതിലെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം കൺസിഡർ ഓൺലി വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഹാവിങ് ടിക് മാർക്ക് മൂന്ന് അൾട്ടർനേറ്റീവ് തന്നിട്ടുണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു സൈൻ ത്രീ എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു കോസ് ത്രീ എക്സ് എഫ് ഓഫ് ത്രീ കോസ് ത്രീ എക്സ് ഓപ്പൺ എ ജിയോ ജുബ്ര വിൻഡോ ആൻഡ് ചെയ്ഞ്ച് മാർക്കിംഗ് ഓൺ എക്സ് ആക്സിസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോ ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഗിവൺ എബൌ ഒബ്സർവ് ദ ഗ്രാഫ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് റേഞ്ച് ബി എന്ന് പറയുന്നത് റീഡിഫൈൻ ദ ഡൊമൈൻ ആൻഡ് കോ ഡൊമൈൻ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് എ ബൈജക്ഷൻ ഡ്രോ ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ദ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഡൊമൈൻ എങ്ങനെയാണ് ആ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഡൊമൈനിൽ കൊടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളോടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മൊത്തം അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഞാനൊരു ജിയോ ജുബ്ര വിൻഡോ തുറന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യാം ആദ്യം ഞാൻ അതിനൊന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിനിമൈസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു എക്സ് ആക്സിൻ്റെ മാർക്കിംഗ് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഗ്രാഫിക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എക്സ് ആക്സിസ് എടുത്തു അതിൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ പൈ ബൈ സിക്സ് കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് പി ഐ ബൈ സിക്സ് എൻ്റർ ഇപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിൻ്റെ മാർക്കിങ്സ് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് മൂന്നെണ്ണത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചെയ്യാനാണ് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്തു ഇതിലെ രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി കോപ്പി ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ബാറിൽ അത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഗ്രാഫ് അവിടെ കാണാം ഓക്കെ ആയി ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് യാതൊരു സംശയമില്ല അത് മൈനസ് ടു തൊട്ട് ടു വരെയാണ് നമുക്കൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പ് വരുത്താം സൂം ടൂൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിൽ സൂം ഇൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സൂം ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരുപാട് സൂം ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ സൂം ചെയ്തു ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ഗ്രാഫ് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടൂനും ടൂന് ഇടയ്ക്ക് മാത്രമേ ഗ്രാഫുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റേഞ്ച് ഒരു ധാരണയായി റേഞ്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ മൈനസ് ടു ടു അതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ നമുക്കറിയാം ഡൊമൈൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു റിയൽ നമ്പേഴ്സ് മുഴുവനും ആർ അപ്പം ഇത് നമുക്ക് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബി പാർട്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇത് പല രീതിയിൽ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇത്രയും മാത്രമാക്കി വെച്ചാൽ റേഞ്ച് മുഴുവനായിട്ട് മൈനസ് ടു തൊട്ട് ടു വരെ കിട്ടും കൂടാതെ വൺ വൺ ആകുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഞാൻ ആ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനെ റീഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് എഫിൻ്റെ ഡൊമൈൻ ഇങ്ങനെ മാറ്റുകയാണ് ഡൊമൈൻ ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം സീറോ മുതൽ പൈ ബൈ ത്രീ വരെ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ സീറോ പൈ ബൈ ത്രീ കോഡൊമൈൻ നമുക്ക് റേഞ്ച് ആക്കി എടുക്കണമെങ്കിലേ നമുക്ക് ഓൺ ടു ആകുകയുള്ളൂ ദാറ്റ് മീൻസ് മൈനസ് ടു ടു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് വൺ എന്നെഴുതി നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് നോക്കാം ടു കോസ് ത്രീ എക്സ് ടു കോസ് ത്രീ എക്സ് ഇതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഡൊമൈൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ റേഞ്ച് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യം അപ്പോൾ എ 
range is equal to closed interval minus 2 2 b part parainada idine redefine cheyidittu adine bijection aakanam nanu appo namukku oru sentence ezhudendadundu thodakkathil thanne f of x is not 1 1 and not on 2 bijective alla appo idu bijective aakanam appo aadyam ku domain restrict cheyam domain nammal nerthe charcha cheyidha pole 0 pi by 3 ennalla reethil domain restrict cheyidu adu pole codomain equal to range aaki eduthu which is equal to closed interval minus 2 2 ini c part paranjirikkunnathu e domain lum codomain lum function varakkanaanu appo nammal kodukkenda command ingane aavanam f comma 0 less than or equal to x less than or equal to pi by 3 kodukkenda input ne kuriche oru cheriya sample um avada paranjittunde njan adu sauryathinu vendi adine ange copy cheyana okay control c ennittu nammade input like njan paste cheyunu okay ipo namakku vendathu pole alla ipo vannittullathu namakku vendathu zero modalana appo nelavil ulla minus pi by 2 ne njan zero aaki adu pole pi e njan pi by 3 ennu aaki enter edu graph ivada vannittunde appo sherikku namakku kandu vida oru vaadu karyangal avada ulladu unde njan paye karyangal okke onnu marachu vekkiyana ipo namakku avada graph vannittunde idu oru construction aayadu kondu thanne nammal external examiner ne vilichittu ee graph construct edittunde ennu nammal parayige venam an answer script le rekhapaduthanulladu constructed the graph on the restricted domain കാരണം അങ്ങനെ ഒരു രേഖപ്പെടുത്തൽ അവിടെ വേണം കാരണം എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാമിനർ പിന്നെ ഒരു സമയത്തായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റ് വാല്യൂ ചെയ്യാ അപ്പോ ടീച്ചർ തന്നെ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് വിളിച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അതൊരു ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ എഴുതുന്നത് നന്നാവും നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോക്കാം യൂസ് ആപ്പലറ്റ് ക്യു ട്വൽവ് ടു ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എബൌട്ട് ദി ആപ്പലറ്റ് ഗ്രാഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് ഫീൽ കോസ് എക്സ് ഫ്രം സീറോ പൈ ഈസ് ഗിവൺ വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ ഫംഗ്ഷൻ യൂസിംഗ് ദ ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ദ പോയിന്റ് എ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് സീറോ എ വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ യൂസിംഗ് ദ ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് നമുക്ക് ആ ജിയോ ജൂബർ ആപ്പലറ്റ് ഒന്ന് തുറന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ ഞാനതൊന്ന് തുറന്നു ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാം ആ ജിയോ ജൂബ്ര ആപ്പലറ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് വലുതാക്കി ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ട ഇഫ് സീറോ ലെസ് ആൻ എക്സ് ലെസ് ആൻ എക്സ് പൈ കോസ് എക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അപ്പം നമുക്ക് എയുടെ കോർഡിനേറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ വിസിബിളാണ് ഇറ്റ് ഈസ് സീറോ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ കോസ് എക്സിന്റെ വില സീറോ എയ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ വില പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാവുന്നത് ഇനി അതിലെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിൽ എ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് യൂസിംഗ് ദിസ് ആപ്പലറ്റ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ കൺസിഡർ ഓൺലി വൺ ഹാവിങ് ടിക് മാർക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു അതിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാണ് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് പോയിന്റ് സെവൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ആൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റില് അതൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതാം എയില് വൺ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് പോയിന്റ് സെവൻ ഇതിന്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ കോസ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്താവണം cos x is equal to point 0.7 ആകണം എന്നർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലൈഡറിന്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ a യുടെ വാല്യൂ 0.7 ലേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കണം 
ഞാൻ ഇപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആക്കി എൻ്റർ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ചെറിയ മാറ്റം വന്നു കോസ് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വില നമുക്കിപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ കഴിയും എക്സ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് നമുക്ക് ആൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റിലേക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെ എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താ എഡിറ്റഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു പോയിൻ്റ് സെവൻ അപ്പോൾ എന്താ മനസ്സിലായത് കോസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻ്റ് സെവൻ ദൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് പോയിൻ്റ് സെവൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ദ പോയിൻ്റ് സി ഇതുപോലെ രണ്ട് ചോദ്യം കൂടെ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ഇതുപോലെ സ്ലൈഡിന്റെ വില ഈ രണ്ടാമത്തെ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കൊടുക്കുക അതനുസരിച്ച് സിയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റിന്റെ വില എഴുതാം അതുപോലെ സ്ലൈഡിന്റെ വില പോയിന്റ് ഫോർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം സിയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റിന്റെ വില എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് പോയിന്റ് ഫോറിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ബി പാർട്ട് നോക്കാം find the value of one of the following having tick mark tan inverse 2.5 tan inverse 3.4 tan inverse 4.4 ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിലെ മൂന്നാമത്തെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ b b ലെ മൂന്നാമത്തെ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് tan inverse എത്രയാണ് നോക്കട്ടെ 4.5 4.5 ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫങ്ഷൻ മാറ്റണം എന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല ടാനിൻ്റെ ഡൊമൈൻ ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുത്താലാണ് അതൊരു ബൈജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ ആവുക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഫങ്ഷൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് minus pi by 2 less than x less than pi by 2 comma tan x enter ipo tan x inde graph avada vannittunde in namukku vendathu tan inverse 4.5 aanu ini സ്ലൈഡറിൻ്റെ വില നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൈനസ് വണ്ണിനും വണ്ണിനും ഇടയ്ക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ സ്ലൈഡറിനെ ആദ്യം എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് വൺ എന്നുള്ളതിന് പകരം ടെൻ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഞാൻ എ മാറ്റുന്നു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിന്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയെങ്കിൽ സിയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് വാല്യൂ അതായത് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ നോട്ട് ചെയ്യാം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ഫങ്ഷൻ എഡിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോ എഡിറ്റഡ് the function to tan x in its restricted domain minus pi by 2 pi by 2 രണ്ടാമത് ചെയ്തത് edited the 
स्लाइडर वैल्यू ये टू फोर पॉइंट फाइव देन टैन एक्स इक्वल टू फोर पॉइंट फाइव देन एक्स इक्वल टू टैन इनवर्स फोर पॉइंट फाइव विच इज इक्वल टू एक्स कॉर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सी इक्वल टू वन पॉइंट थ्री फाइव ഇതുപോലെ ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും കൂടെ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇരുപതാമത്തെ ലാബായിട്ടുള്ള ഇൻവേഴ്സ് ട്രിക്നോമെട്രിക് ഫങ്ഷനിലെ ചോദ്യങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ലാബ് പരീക്ഷയ്ക്